மூன்று முக்கியமான வார்த்தைகள் சாலமன் அரண்மனையை கட்டினால் சாலமன் ஆலயத்தை கட்டினால் சாலமன் மதிர்ச்சுவரை கட்டினால் ஆமேன் சொல்லுவோம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இது மூன்றையும் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் கட்டுகிறார் கையெத்திட்டு கொண்டு அவர் அரண்கள் என்கிற தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு ஏழு வாரங்களாக நாம் ஏழு செய்திகள் கொடுத்துருக்கிறோம் அரண்கள் கோட்டை சுவர் மதில் சுவர் என்கிற தலைப்பிலே அதற்கான கீவேடு எங்கிருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா சாலமன் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மூன்று வேலைகளை உடனடியாக கட்டினான் ஒன்று ஆலயத்தை கட்டினான் இன்னொன்று அரண்மனையை கட்டினான் மூன்றாவது மதிர்ச்சுவரை கட்டினான் இந்த மூணிலிருந்து மூன்று மிக முக்கியமான வேலைகள் இது ஒருத்தர் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தோன்னு என்ன சொல்கிறாரோ நான் ஆட்சிக்கு வந்தோம் முதல் வேலை அதை செய்வேன்றாங்க இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஆட்சிக்கு வந்தோன்னு நான் வந்து கடையெல்லாம் மூடிடுவேன் டாஸ்மா கடையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுவாங்க சில ஆட்சிக்கு வந்து முதல் கோப்பில் கையெழுத்திட்டார் அப்படின்றாங்க எது கையெழுத்து போடுறோம் என்ன கையெழுத்து போடுறோன்னு தெரியாமல் கையெழுத்து போகிறவங்களாக இருக்கிறாங்க ஸோ எத்தனை ஃபைல் கையெழுத்து போடுறோம் எது கையெழுத்து போகிறோன்னு தெரியாமல் கையெழுத்து போகிற குரூப் இருக்குது ஸோ இப்படி பல விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு முதலில் வந்த உடனே எதை நிறைவேற்றுகிறோம் என்பதை வைத்து அது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் சாலம் ஆட்சிக்கு வந்து நான் முதல் எடுத்த உடனே ஆலயத்தை கட்டுனா அரண்மனையை கட்டுனா கோட்டை சுவரை கட்டினா இதுலேருந்து மூன்றும் மிக முக்கியமானது என்பதை தெரிந்து கொள்கிறோம் நான் உங்களுக்கு புரிவது போல் ஒரு வியாக்கியானம் செய்கிறேன் ஆலயம் என்பது வேதம் சொல்லுது நீங்களே அந்த ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் நம்முடைய சரீரத்தை சொல்கிறது நம்முடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ரல்ம் அதை குறிக்கிறது நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அது கூட ஆலயம் அடுத்த அரண்மனை என்பது சாலமன் தன்னுடைய பர்சனலுக்காக கட்டினது என் அன்புக்குரியவர்களே ஆலயத்தை கட்டி அரண்மனையை கட்டாதவர்கள் உண்டு அரண்மனையை கட்டி ஆலயத்தை கட்டாதவர்கள் உண்டு ஆனால் சாலமன் அரண்மனையும் கட்டினான் ஆலயத்தையும் கட்டினான் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதே அளவு உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்வும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்பது தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்பது நம் மீது விழுந்த விதியாக இருக்கிறது நம்மை குறித்து தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது சித்தமாக இருக்கிறது ஆகவே அரண்மனையை கட்டுவது ஆலயத்தை கட்டுவது மூன்றாவது மதிர்ச்சுவரை கட்டுவது மதிர்ச்சுவர் என்பது ஒரு எல்லாத்தையும் கட்டிட்டு நீங்கள் மதில் சுவர் கெட்டாமல் இருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாமே கொஞ்ச நாளில் காணாமல் போயிடும்னு அர்த்தம் எல்லாமே காணாமல் போயிடும்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மதில் சுவர் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது எல்லாம் தக்க வைத்து கொள்வது இதை நான் சொல்ல வரேன் உன்னுடைய மைண்டு சரியாக கட்டப்படும் என்றால் அரண்கள் அரண்கள் சாலமன் அரண்களை கட்டினான் அந்த வசனத்திலிருந்து தொடங்குவோம் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்று ஒன்று வாசிங்க எடுத்துங்க எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வனோட சம்பந்தம் கலந்து பார்வனின் குமார்த்தியை விவாகம் பண்ணி தன்னுடைய அரண்மனையையும் கத்தருடைய ஆலயத்தையும் எருசலேமின் சுற்று மதிலையும் கட்டி தீரு மட்டும் அவன் அவளை தாவிதின் நகரத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தான் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்று ஒன்று சாலமன் கத்தருடைய ஆலயத்தையும் தன்னுடைய அரண்மனையும் எருசலேமின் சுற்று மதிலையும் கட்டி தீர்த்தான் மூன்று முக்கியமான வார்த்தைகள் சாலமன் அரண்மனையை கட்டினால் சாலமன் ஆலயத்தை கட்டினால் சாலமன் மதிர்ச்சுவரை கட்டினான் ஆமேன் சொல்லுவோம் 
உங்கள் வாழ்க்கையில் இது மூன்றையும் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் கட்டுகிறார் கையெத்திட்டு கொடுத்து அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த மூன்றையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் கட்டுகிற தேவனாக இருக்கிறார் உங்கள் இன்னர் மேன் அண்ட் அவுட்டர் மேன் அண்டு த ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் த ஹோலி கோஸ்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் எங்கே இருக்குது அதை தேவன் கட்டுற